Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Ate Esme, ang inyong water girl na vlogger. So today's vlog is share ko po sa inyo kung paano ang pag-download or pag-update ng ating EBIR forms offline. Pero bago yan, kung bago po kayo sa aking channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang bell para naman po ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Yan. Anyway, um, meron po akong in-upload recently. Ito yung 1701. Ito yung annual or ITR. Ito yung income tax return. Annual natin siyang pinafile. So, yung ginamit ko is luma is lumang form. I mean, yun yung old version dahil hindi ko pa siya na-update. But anyway, tinanggap siya ng system and makatanggap ako ng confirmation uh, means wala siyang problema kasi ang pagkakaalam ko kung hindi siya tama, hindi ka makakatanggap ng confirmation. So, na-file ko na yung sa isa and then, then may nag-comment na uh, old version pa daw ang ginagamit ko. So, yun, um, dinownload ko ulit or papakita ko sa inyo kung paano pag-download or pag-update. So, in-update ko itong aking Uh, EBIR form and then, ang gagawin ko nito is, itong new version ang gagamitin ko dun sa isang uh, water station so yung isa, na file ko na yun ang gamit ko is old version which is wala naman ako nakikita ang problema doon and then, ito, ito yung gagamitin natin para sa isang water station para sa isang business so, palagay ko okay lang naman din, and anyway kapag na-download nyo na itong EBIR forms um or na update dito nyo po lahat uh, gagawin yung mga file fina file natin like 0605 yun yung yearly natin 2551q yung percentage tax and then 1701q and then ITR um at madami pa ang ibang uh, uh, BIR na binabayaran so ako yung mga basic lang ito yung sa ating mga uh, maliit na nagninegosyo paano ang pagbayad, um, ano ang mga kailangan natin bayaran. So, sa mga ibang company or malalaking kumpanya, meron sila yung mga pinagbabayad nila ng tax ang mga employees nila. So, lahat po yan meron sa form na ito. So, mas madali siya, meron siyang, uh, I mean, mas madali compare yung pupunta ka pa ng BIR, hihingi ng form lagi. Um, dito, kapag final mo siya, makatanggap ka ng confirmation, then okay na siya. Kung kailangan mo magbayad, pwede siya online, pwede din sa mga bangko na uh, accredited ng BIR. So, anyway, yan, papakita ko po sa inyo kung paano ang pag-download. Sundan nyo lang kung paano. And, yan, so, click nyo po ang aking channel sa YouTube. And then, um, yung video na ito, ilalagay ko sa description sa baba. Or pwede din ito, yung paano mag-file ng income tax return. Pwede nyo din ito i-click and then uh, meron din siya sa description sa baba. At nilagay ko din po ang link na ito sa lahat ng aking mga video uh, tungkol sa BIR. So, lahat ng mga videos ko regarding BIR, uh, makikita nyo ang link sa description sa baba. So, click nyo po ang link na ito and then, yan, so direct na po siya. So, ito na ang lilitaw. And kung paano ang pag-update or pag-download, pag i-click nyo po yung to download the offline EBIR form package. So, click nyo po yon Makikita nyo V7.5. So, click nyo yon And then, magda-download na siya. Yan. So, after a few minutes, click mo yung file explorer. Pagkatapos niyang mag-download, um, wala pang 2 minutes or 1 minute lang, tapos na siya. Anyway, click mo yun, file explorer, and then click downloads. Yan, so EBIR forms package B V7.5. Ayan, so nakakompress na siya. I-click nyo yun, and um, yan, ito ang litaw. And, yan, so i-double click mo lang ito. And then, click open. And then, itong compress, uh, zip, uh, i-ok -okay mo lang ito. And then, lilitaw na yung welcome to the EBIR form setup. So, click mo lang yung next. 
and then select destination location so naka highlights na yon click mo lang ang next and then select start menus click next and then click install ayun mabilis lang naman ang pag install nito so na install na siya click mo yung finish And then, pag lumitaw ulit itong Windows cannot complete the extraction, i-close mo lang din ito or click mo lang yung OK. Either way, pwede naman siya. So, ibig sabihin, na-download na. So, i-close natin ang mga Windows na ito, yung kanina. And then, go to search. Punta ka sa search. Search mo yung EBIR form or i-type mo yung EBIR form. Tignan natin kung na-update nga siya or na uh, yan. Kasi dati na ako meron nito, so update lang. So uh, kung bago po kayo kung nag-download pa lang, parehas lang din naman. So ayan, kinlik ko yung EBIR forms Wait for few minutes. Ayan. So same lang same lang ang lumitaw and then check natin ito ayun. Um, updated na siya. Ito na yung EBIR form V7.5 package. And then, i-try ko mag uh, mag-fill up ng aking pin number. Kung lilitaw pa rin yung aking mga uh, identity na ginagamit. So, yan. Pin number. Yan. So, nag-autofill siya. Ibig sabihin, um, hindi mo na babaguhin ang mga ito kung in-update mo lang siya dahil itong sa akin in-update ko lang ayan na lumitaw pa yung mga uh, information na ginagamit ko so okay lang siya and then tignan natin kung ano ang pagkakaiba ng annual so click mo yung list ng form ayun so meron nga siyang bago ito yung 1701 annual income tax return meron siyang nakalagay na new So, meron din siyang 1701V 2018 Annual Income Tax Return New. So, dalawa ang, uh, ang naidagdag dito sa updated na form. So, iti-check natin ito kung ano ang pagkakaiba ng isa na na-file ko na na old version. Yan. So, balik tayo dito sa list of BIR forms. And then, 1701 Annual Income Tax Return New. Yun ang itatry natin. So, click mo yung fill up and ito yung nilitaw. So, nakalagay dito for the year. Um, nakalagay 12, 2020. So, updated na nga itong form. Um, palitan muna natin ito ng 2019. Ito yung sa first, uh, uh, sa first page. So, ito, two pages lang. Compare dun sa last year or dun sa last vlog na in-upload ko. That is 12 page, pan 13 yung confirmation na ipiprint. So, ito, 2 pages lang. So, so, so ito muna guys, um, i-check ko siya, i-check ko din ang, yung isa na bago. And then, um, i-upload ko na lang yung kung paano natin fill up ito sa next vlog. Abangan nyo po ang next vlog, uh, titignan natin kung ano ang difference ng old version at ng new version ng EBIR forms or itong updated. Dahil na-file ko na yung old version, ito yung, sa, ito yung dito sa water station, ito yung sa main, pero yung sa kabila hindi ko pa. Anyway, April 15 pa naman ang ating due para sa ITR. Ito yung annual, ito yung month, ito yung, I mean, ito yung for the year 2019, so yung last year na ating uh, sales and expenses and all. Ito yung ginagawa natin. So, ITR or Annual Income Tax Return. Or 1701. Yan. And then, after that, gagawin ko din ng um, tuturuan ko po kayo kung paano ang paglista or paano ang pagcompute ng uh, expenses ng isang container or 20 gallons uh, water na binibenta natin. Yung binibenta natin na 25 pesos or 30 or 20 or yung iba 15 ipapakita ko po sa inyo ang actual um, expenses ng isang 
container kung magkano talaga ang gas. That's all for today's video. Kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang bell para naman ma-notify kayo sa aking mga susunod na video dyan. Maraming salamat po. Ito po si Esme at ito ang aking adventure. Yan, shout out uh, Larry Sanga. Hi! Ano nga sa'yo? Thank <laughs> you.